Freizeitangebote und Ferienhäuser für die ganze Familie. Ferienparks locken mit Urlaub für Jung und Alt. Für jeden was dabei und als Elternteil mal eigennützig. Die Kinder spielen, wir haben mal Zeit für uns. Doch was kostet der Rundum-Sorglos-Urlaub? 1.300 Euro. Zu teuer, zu okay, günstig. In Ordnung. Also das Wetter könnte noch besser sein. Ja gut, da <lacht> hätte noch ein paar Euro mehr zahlen müssen. Auch. Wo lauern teure Zusatzkosten? Was mich ja immer ärgert, muss ich sagen, sind hier äh, in dem Fall die 8,95 Euro extra einmalig für Bettwäsche. Und wie lässt sich sparen? Geht ihr dann hier auch essen? Oder, ähm? nee, nur Kleinigkeiten, so wie Eis oder Joghurt. Ne? Aber sonst verpflegen wir uns äh, selbst. Ein niederländisches Konzept hält auch mehr und mehr Einzug bei uns in Deutschland. Wir Deutschen lieben Ferienparks und deshalb schaue ich mir zwei völlig unterschiedliche Ferienparks jetzt mal genauer an. Dabei möchte ich herausfinden, was kostet die Übernachtung, was kosten Zusatzleistungen und vor allem auch, was macht den Reiz dieser Urlaubsform aus. Das finden wir jetzt raus in ausgerechnet Ferienparks. Die Freiheit im eigenen Ferienhaus. Die Freizeiteinrichtungen direkt vor der Haustür und das mitten in der Natur. Der niederländische Ferienpark Pionier Landal hat schon in den 1960er Jahren den ersten Park in Deutschland eröffnet. Ob die Parks halten, was sie versprechen, will Daniel Assmann an der Mosel herausfinden. Also der Blick und die Lage ist schon mal sensationell, das muss man sagen. Mal sehen, ob der Check-in vergleichbar gut wird. Landal betreibt insgesamt 97 Ferienparks in Europa. Das Unternehmen macht mit seinen 2,9 Millionen Gästen einen Jahresumsatz von 491 Millionen Euro. Der Ferienpark Mont Royal, benannt nach einer benachbarten Festungsruine aus Zeiten des französischen Sonnenkönigs Ludwig XIV., ist mit über 50 Jahren der älteste und erste Landalpark in Deutschland. Wie königlich residiert Daniel hier? So einen ersten Freund hier schon gefunden. Das ist ja schon ganz nett als Empfang, aber hier muss man auch sagen, hier fließt auch schon der erste Euro rein. Also das muss ja auch alles bezahlt werden. Ne? Ist jetzt ein bisschen unromantisch, mein Gedanke in der Situation, aber es ist nun mal so. Ne? Aber das versuchen wir herauszufinden. Ne? Hallo. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Guck mal, nur eins haben mhm. wir für Sie reserviert. Wunderbar. Dann haben wir hier noch die wichtigsten Informationen für Sie. Ich sehe gerade, mein Bungalow heißt Laura. Äh, Laura, wartet nicht auch, oder? Nee. Nee, nee, nee. nee. Auf einer Fläche von 15 Hektar stehen 185 Ferienhäuser von Komfort bis Luxus für vier bis zwölf Personen. Jährlich übernachten hier 36.000 Gäste. Mit der Hausvermietung macht der Park einen Jahresumsatz von 5,3 Millionen Euro. 2019 kamen noch mehr als zwei Drittel der Besucher aus den Niederlanden und Belgien. Seit Corona sind deutsche Heimaturlauber in der Mehrheit. So, hier müssen wir links. Ja. Wollte mal gerade gucken, ob net, nette Nachbarn da sind oder. Ja. So, da sind wir, ne? Genau, gehen wir nur eins. Mhm. Schön. Dann haben wir die Küche, Kamin. Okay, wird gern ja, genutzt zum Herbst hin, Schön. Winter. Ich zahle jetzt für drei Nächte zur aktuellen Zeit um die mhm. 500 Euro. Ne? Mhm. Ähm, ja. Jetzt muss man dazu sagen, wir sind quasi in der Hauptsaison noch, auch mit einem ja. Feiertag noch dazwischen und so. Ähm, wie günstig kann man dieses Haus denn überhaupt mal bekommen? Ab Januar ungefähr, da ist eine ruhige Zeit, ab 170 Euro. Okay, ja. boah, das ist ja... Auch ja, für das drei ist Nächte. Ein Unterschied, Boah, ja. Das ist ein Riesenunterschied ja. zwischen 170 und 500 ja. Euro. Das ist also ab 170 Euro. Ja. Dann okay. Die Saison macht am Ende den Preis aus und äh, die Nachfrage am Ende eben auch. Ja. Und, äh, aber das ist echt ein enormer Unterschied. Also wenn man kann im Januar. Ja, vielen Dank. Ja, gerne. Ganz kurz gefragt, ne? Ist das hier der Fernsehbonus oder kriegt den jeder? Nee, das ist der Fernsehbonus. Das ist der Fernsehbonus. Okay, <lacht> dann machen wir folgendes, weil Sie mich so schön begleitet haben. <lacht> Ah, Dann ist er zu Sie. Okay? Dankeschön. Ja? Vielen Dank. Gerne. Das ist nett. <lacht> vielen Dank. Ja, eine gute Zeit noch. Dankeschön. Ja, vielen ja? Dank. Alles klar, Dankeschön. Tschüss. <lacht> Tschüss. 500 Euro für drei Nächte im Luxusferienhaus. Dafür gibt es Fußbodenheizung, Kaminofen, kostenloses WLAN, Sauna und bezogene Betten. Was im Vierer-Komforthaus alles fehlt.
So, zweites Schlafzimmer. Was mich ja immer ärgert, muss ich sagen, sind hier äh, in dem Fall die 8,95 Euro extra einmalig für Bettwäsche. Pro Person würde das hier anfallen. Da frage ich mich immer, warum macht man das? Warum inkludiert man das nicht einfach? Das ist immer so, wo man das Gefühl der Abzocke kriegt. Aber ich bin ja auch noch mit dem äh, Ferienpark-Manager hier verabredet. Da werde ich den mal fragen, woran das liegt. So, jetzt haben wir hier Sauna. Ja. Also die sollte für mich passen. Bin ja zum Glück nicht so groß geworden. Und was bietet der Park sonst? Daniel macht den Rundgang. Mittendrin befinden sich Vinothek, Supermarkt und Restaurant. Für die Kleinen gibt es Tiergehege, Spielplatz und Kinderclub. Genau wie Sportplatz und Schwimmbad sind sie für Gäste im Übernachtungspreis mit drin. Minigolf kostet 5 Euro für Erwachsene und 3,50 Euro für Kinder. Fahrräder leihen 12 Euro. Da siehst du, wenn da die Jugend drin steckt, kommt schönes Wetter. <lacht> Ab da? Wunderbar. Schön. So, ihr seid ja auch in der Unterkunft, oder? Ja, schon eine Woche. Eine Woche lang? Ja. Okay, und äh, nutzt ihr häufiger Ferienparks, oder? Also wir das erste Mal. Aber wir haben es öfter schon gemacht. Ja, aber das ist ja spannend zu erfahren. Erste Mal Ferienpark, wie ist es? Schön. Ja? Schön. Was sind so die Vorteile? Man kann tun und lassen, was man will. Man ist nicht gezwungen, zu Zeiten essen zu gehen, wann das vorgegeben ist. Man hat Urlaub und man hat seine... Genau. Ja. Man kann ausspannen. Schön. Wenn man den richtigen Bunker erwischt, hat man so eine Sauna drin, ja. ein Solarium drin und einen Top-Ausblick auf den Moselschleifer. Ja, mehr geht ja nicht, oder? Ja, geht nicht. Das Angebot lockt vor allem Familien in den Park. So, hier sieht man schon, warum der Ferienpark gebucht wurde, ne? Absolut. Ja. Nicht nur für die Kinder, auch ja. für die Erwachsenen. Richtig, so muss das sein. Cool, wo kommt ihr her? Wir kommen aus Recklinghausen. Ach, Recklinghausen. Aber ja, ich top. bin Kölner, noch besser. Ja, also Köln, Recklinghausen. Und ich sehe hier ganz viel, seid ihr untereinander befreundet oder was? Das ist eine, die gesamte Familie, wir kommen eigentlich aus, aus Stuttgart. Ah ja. Und das ist immer hier so der Mittelpunkt, wo äh? wir uns dann alle treffen. Und mein Vater hat heute 75. Geburtstag. Ah, cool. Und dann haben wir gesagt, dann kommen wir mit der ganzen Familie zusammen. Schön. Und feiern ein bisschen. Und warum habt ihr euch für einen Ferienpark entschieden? Hast Erstmals, du das Foto im Internet gesehen und hast ja, gesagt, da musst du unbedingt drauf, ne? Absolut. Nee, als erstes, wir lieben die Busel. Aha. Wir trinken alle sehr gern Wein und die Region ist einfach wunderschön. Ja. Und wir waren schon oft hier und es gibt wenig Möglichkeiten, wo man wirklich mit zwölf Personen dann auch übernachten kann. Ja. Und da ist natürlich hier wunderbar. Ist das für dich denn hier so ein klassischer Ferienpark, so wie du ihn auch vielleicht schon mal erlebt hast? Oder? Äh, hier hat man deutlich mehr Möglichkeiten. Also es ist nicht so wie jetzt äh, auch am Beispiel in den Centerparks wo man mehr oder weniger außen sein Auto abgibt mhm. und dann die, die ganze Zeit im, im Park dann, dann lebt. Hier äh, hat man vor allem jetzt erstmal die Übernachtung und kann dann gewisse Services dann auch hier mit nutzen. Ja. Und wir sind jetzt eher von der Familie, dass wir halt dann doch auch äh, viel unternehmen wollen, auch ein bisschen flexibel sein wollen. Und deswegen haben wir uns auch dafür entschieden. Ja. Ist der denn dadurch dann auch äh, ein Tacken günstiger als beispielsweise ein Center Park, wo drumherum noch viel mehr, sage ich jetzt mal, an der Erlebniswelt so aufgebaut wurde? Ja, klar. Was zahlt ihr jetzt? Wo seid ihr? Ähm, wie, oder wie lange wir haben hier jetzt eine zwölf, ähm, zwölf Betten äh, Übernachtung und wir sind jetzt vier Nächte hier ja. und zahlen 1300 Euro. 1300, vier Nächte, aber für zwölf Personen. Für zwölf Personen okay. ja. Ja, und von deinem Gefühl her gerechtfertigt oder? Zu teuer, zu günstig. Nee, in Ordnung. Also das Wetter könnte noch besser sein. Ja gut, da hättest du ein paar Euro mehr zahlen müssen. Auch. Das Konzept aus individuellem Ferienhaus und Freizeitangeboten kommt bei den Besuchern an. Doch was kommt an Extrakosten noch dazu? Daniel auf Hausbesuch bei den Ferienpark Neulingen. Da sind wir wieder. Wir sind doch schon Hi. Dürfen wir mal reinkommen? Ja, klar. Ja? Okay. Ist zwar schon Aufbruchstellung, so wenn wir hier mal nach Hause fahren. Moin. Moin. Ja, Moment. Moin. Boah, habt ihr einen Ausblick hier? Das ist ja der Knaller. Ja, ne? Guck dir das an. Ja. Weil wir es uns verdient haben. Ja, genau so sehe ich das nämlich auch. Und hier sehe ich schon, ja, ihr macht auf Selbstverpflegung, ja? Ja, ja. Das habt ihr von zu Hause mitgebracht? Ja, wir haben von zu Hause mitgebracht. Ich meine, das ist ja auch super, ne? Ihr habt ja eine kleine Küche auch und so, ne? Dann könnt ihr hier euch selbst verpflegen. Habt ihr so auch mal durchgerechnet, was ihr wohl so an Extrakosten braucht? Ungefähr 200. Nochmal extra pro ja. Person? Ja. Also auch für, für Essen, für Trinken. Essen, ja, ja. Also nicht, okay. essen, nicht, nicht für hier, sondern wenn, wenn du rausgehst, essen. Ja. ja, okay. Ich sage so, das preis leistungs ist eben halt, weil es ein Ferienpark ist. Dem, dementsprechend zahlst du auch ein bisschen mehr. Ja. Fährst du noch ein Stück eben runter nach Kröf, 
dann hast du auch dementsprechend andere Preise. Ja, okay. Also das merkt man schon. Dadurch, dass man hier so gebunden ist und das eben direkt vor der Haustür hat, genau. ist man ein bisschen, muss man ein paar Euro mehr in, in Kauf nehmen. Ja, ich ja. sage mal, die lassen sich das bezahlen. Du kommst am ersten Tag an, mhm. hast keine Lust mehr runterzufahren. Du bist eben hier oben am Berg ja. und dementsprechend äh, nimmst du es auch. Ja, okay. Ist das deutlich teurer so von, vom Empfinden her? Oder wie, äh, wie sagen wir so, die Portion ist etwas kleiner. In der Preis dafür ja, etwas der Preis ist ja. etwas höher. Ja. Ja. Okay, verstehe. Ja. Okay. Gut. Aber das ist ja dann auch äh, ja, ein guter, guter Hinweis, guter Tipp, ne? dass man dann eben, wenn man nur einmal den Berg runterfährt, dass man dann schon irgendwie für deutlich günstigeres Geld ein bisschen mehr sogar essen kann. Okay, alles klar. Macht's gut. Ciao. Den Tag an der Mosel beendet Daniel ganz entspannt in seinem Ferienhaus. So, jetzt habe ich mir hier noch gemütlich die Sauna angeworfen. Mal gucken, wie viel Grad war. Ja. Gemütliche 70 Grad fast. Und so wollen wir mal den Abend zu Ende ausklingen lassen. Gute Nacht, Daniel. Bis morgen. Wir kaufen nichts an der Tür. Moin. Wie gesagt, ein Frühstück. Komm rein. Ja, für mich persönlich jetzt ist das eigentlich eine ganz angenehme Urlaubsform in so einem Ferienpark. Weil ich habe die Vorzüge des Campings, also wie bei einem Campingplatz eben, so die Individualität. Ich stehe auf, wann ich möchte. Ich kann es so machen, wie ich möchte. Ähm, hab den einen oder anderen Mehrwert durch ein Schwimmbad oder durch ein Restaurant, aber hab gleichzeitig äh, eine etwas adäquatere, für mich ja, persönlich passendere Unterkunft, also das ist etwas, äh, ja, ich sag mal, komfortabler im Gegensatz zu einem Wohnmobil oder Wohnwagen. Und äh, insofern kann ich das richtig gut nachvollziehen, dass Ferienparks mehr und mehr kommen und boomen. Wer sein Frühstück nicht selber machen will, kann auch ins Parkrestaurant gehen. Preis hier 11,50 Euro. Zum Mittag- und Abendessen gibt es zum Beispiel Rumsteak für 21 Euro, Burger und Schnitzel kosten 15 Euro. Nutzen die Urlauber das Restaurant? Bin ich da angemessen? Ja. ja. Und habt ihr euch vorgenommen, jeden Tag frühstücken zu gehen? Ja. Und jetzt glaube ich jeden zweiten Tag, dass wir auch das Abendessen noch hier mitmachen mhm. und halt an den dazwischenliegenden Tagen halt gucken, dass wir in der Umgebung irgendwie was essen. Wir kochen beide nicht so gerne ja, ja. und im Urlaub ist es halt deutlich entspannter. Wer sich lieber selbst versorgen will, findet gleich nebenan im Hauptgebäude eine Vinothek plus Shop mit den nötigsten Lebensmitteln. Hier gilt im Moment Maskenpflicht. Was ist denn so das, was die ähm, Feriengäste überwiegend hier kaufen? Ich würde sagen, hier liegen also relativ viele Eier. Eier gehen gut? Eier oder? gehen gut. Also <lacht> ja. Frühstück, äh, ziemlich ausgerichtet. Ja. Also wir backen ja Brötchen selber, ja. dann kommt gleich die Brötchentheke. Aha. Ähm, dann gibt es dann, wer jetzt keine Lust hat, irgendwo hinzufahren und sich im Bungalow verschanzen will, gibt es hier Nudeln und Birkchen ja. und Möhrchen oder eine Pizza. Ja, ja. ja. Okay. Und also überwiegend gehen natürlich Frühstücksartikel oder die regionalen Sachen. Ja, hier kann man sich auch Zeit lassen mit dem Essen bis 23 Jahre alt war. Ja, <lacht> ein bisschen länger. Also wenn Sie so lange das Haus mieten, dann super. Da gibt es ein bisschen Ihnen gratis. Persönlich die Brötchen morgens. <lacht> genau. Die Preise für den täglichen Bedarf sind etwas höher als im Supermarkt, aber günstiger als an der Tankstelle. Morgen. Morgen. Was sonst gehen immer, ne? Ja, da kann man nicht genug von haben, Fall. ne? <lacht> Was kostet denn so ein Croissant? Ein Euro das Stück. Ach, das geht ja aber. Das geht genau. Ja. Das ist ein guter Preis. Ja, und äh, das heißt, Sie frühstücken dann im Haus Im oder im Ferien Bungalow? Im Haus, genau. Ja? Richtig, ja. ja. Mhm. Warum nicht hier? Da geht es zu sehr ins Geld dann am Ende wahrscheinlich auch, ne? Ja, also mit den Kindern ist das angenehmer im Ferienhaus eigentlich. Ja. Ja. Aber wir haben ja auch schon gegessen abends. Ja? Mhm. Und äh, wenn Sie sich jetzt hier so die Preise mal so anschauen, ist das für Sie noch alles human ja, und adäquat? Oder? Ja? ja, wir waren gestern einkaufen im Supermarkt. Das war jetzt nicht viel anders eigentlich als hier, hatte ich so das Gefühl. Familien sind die größte Zielgruppe im Ferienpark Mont Royal. Neben Spiel- und Sportplätzen, Schwimmbad und Tiergehege wird auch Kinderbetreuung mit wöchentlich wechselnden Aktivitäten angeboten. So, ich bin jetzt hier mit dem heimlichen Star des Ferienparks verabredet, mit Bollo höchstpersönlich. Kommt mal mit. 
Jesse und Annalena machen heute die Kinderanimation. Hallo. Ah, ich sehe seh schon, wer das losgezogen hat, ja? ja. Also wechselt ihr euch mal ab und ab, ab oder seid ihr? Ist, ja, schon, ja? schon. Sehr ja. schön. Also du bist heute der Star, ja? Ja. Ist schon, Bolo ist schon der Star hier, oder? Ja, schon. Zumindest bei den Kleinen. Ja, für die Kinder auf jeden Fall. Manchmal auch für die Erwachsenen. Ja. Ich war damals mal Bob der Baumeister. Oh. Der hat so einen harten Plastikkopf. Habt ihr auch einen harten Plastikkopf oder was habt ihr? Ich glaube, der ist ein bisschen weich. Ja, ja, ja. Nicht ganz so schwer. Und macht ihr das irgendwie als Studentenjob? Oder bist du schon gerade voll in der Bolo-Ausbildung? Ich mache das zur Überbrückung zum Studium. Auch gut. Bei mir ein Nebenjob. Ich bin auch in der Schule. Also ich mache gerade mein ah, Abitur. Ja. Ja. Ich kann mich auch noch an die Zeiten damals erinnern, wenn man rauskommt und die Kinder Augen strahlen. Ja. Ne? Das stimmt. Wenn man Fotos mit euch und so macht, ist alles kostenlos. Ne? Muss man jetzt nicht irgendwie extra was zahlen nee, oder so. Ne? Und hier findet auch noch sehr viel mehr statt. Was macht ihr hier alles? Ja, wir basteln, wir malen hier. Oder da vorne stehen auch viele Sachen, die die Kinder bauen können. Ja. Vogelhäuschen haben wir ja heute auch gebaut mit genau. den Kindern. Ja. Und Toll. am besten so viel Glitzer wie ja. möglich. Ja, ja. Glitzer ja. geht immer, ne? Das sieht man ja auch auf dem Boden. Ja. Ja. Ja, schön. Und äh, merkt ihr denn an den Eltern, die ihre Kinder vorbeibringen oder vielleicht auch mit den Kindern gemeinsam hier basteln, dass das äh, für die Eltern auch ein Grund ist, in, in so einen Ferienpark zu kommen, weil die Kinder auch mal eine gewisse Zeit lang äh, bespaßt werden können und man sich auch als Elternteil zurückziehen kann, ein bisschen den Urlaub auch nochmal anders genießen kann? Oder mhm. merkt man das, dass es das auch so ein Grund ist? Um ja, ich denke schon, weil ja, in den meisten Hotels vielleicht ist das Animationsprogramm vielleicht nicht so vorhanden mhm. und die Kinder freuen sich schon extrem äh, irgendwie was zu basteln die oder Eltern zu malen auch. oder die so. Ja. Kaffee, Kaffee trinken können ja. in der Zeit, ja, ja. dann mal ihre Ruhe haben. Genau. Ja. Showtime. <lacht> Hallo. <lacht> Bollo der Bär ist das Maskottchen von Landal und tritt in den meisten Ferienparks regelmäßig auf. Das Highlight im Kinderanimationsprogramm. Für Daniel geht's mit dem Rad weiter. Das können Gäste im Park mieten. Auf seiner Runde mit Parkmanager Robert Jobczyk will Daniel wissen, wie der Park sich finanziert. Wenn ich jetzt vergleiche, Fahrrad 12 Euro, Bettwäsche 9, finde ich das Fahrrad recht günstig. <lacht> Woran liegt das? Ich habe mich gerade gefragt in meinem Haus, äh, da seid ihr nicht die Einzigen. Mhm. Da muss man natürlich auch fairerweise dazu sagen. Aber warum wird eine Bettwäsche immer noch mal extra äh, als Preis mit ange äh, angegeben, dass man zusätzlich zahlen muss? Wieso wird das nicht einfach inkludiert? Ja, natürlich gute Frage. Ähm wir sind dabei, auch bestimmte Prozesse zu, äh, zu überschauen, äh, was kann man ändern. Aber tatsächlich hatten wir in den letzten Jahren die, äh, die Tradition, dass wir die Bettwäsche mit, ähm, also als extra belasten. Ja. Ähm, ist tatsächlich bei Landal ein Standard, sodass wir das eben auch hier haben. So kann man noch mal so ein bisschen, wie man das ja von Flugreisen auch kennt, noch mal so ein bisschen so ein paar Euro extra generieren. Das ist nicht der Fall. Das ist jetzt bei uns keine Kalkulation, die wir fest mit hineinbauen. Ja. Ähm, für uns ist, äh, ist die Vermietung der Häuser okay. das, äh, was unser Hauptanteil, den größten Anteil ausmacht. In den 1960er Jahren sah es im Ferienpark noch so aus. Gäste waren hauptsächlich Niederländer. Im Laufe der Zeit wurden die Häuser modernisiert und der Park erweitert. Vor zwei Jahren entstanden energiearme Häuser, die mit ihren Photovoltaikanlagen auch die Energie für Schwimmbad und Hauptgebäude einspeisen. Wie viel habt ihr an Kosten jährlich, die ihr hier investieren müsst, kann man halt grob sagen, damit der Park überhaupt so, ich sag jetzt erstmal in seiner Kernfunktion laufen kann? Jetzt nicht so Sonderinvestitionen, wie dass man komplett neue Häuser baut, aber so, so jährliche Investitionen, dass man überhaupt dem Gast dahingehend zurecht, äh, gerecht werden kann. Das sind schon hohe Summen, die wir da jährlich einplanen für jeden einzelnen Park, um eben Sportplatz wieder auf den neuesten Stand der, der Dinge zu bringen. Mhm. Ähm, oder eben auch das Restaurant. Also wir sprechen da schon über ähm, Zehntausende bis Hunderttausend Euro. Solche Investitionen gehen dann in die Millionen. Ja. Solche ganze Siedlungen aufzubauen mit neuen, modernen Häusern. Das Personal macht mit 820.000 Euro fast ein Drittel der jährlichen Gesamtkosten aus. 10% fließen in die Instandsetzung von Häusern und Infrastruktur. Der Rest in Betriebskosten wie Produkteinkauf und Energie. 
Wer mit einer vierköpfigen Familie hier Urlaub machen will, zahlt je nach Kategorie für sieben Nächte im Herbst zwischen 600 und 1200 Euro. Deutlich günstiger wird es in der Nebensaison, wo die Unterkunft bis zu 65 Prozent weniger kosten kann. Von der Mosel geht's für Daniel nun nach Brandenburg. Rund eine Stunde südlich von Berlin steht mitten im Nichts ein Ferienpark mit völlig anderem Konzept. Hier hinter mir sehen Sie eine der größten freitragenden Hallen der Welt auf 66.000 Quadratmetern. Und in ihr befindet sich ein Ferienpark der Superlative. Ich checke jetzt ein in Europas größte tropische Ferienwelt. In der beheizten ehemaligen Luftschiffhalle befindet sich eine Badewelt mit der Größe von neun Fußballfeldern. 6000 Besucher kommen täglich. Tageseintritt für Erwachsene 46 Euro. Daniel hat sich als Übernachtungsgast eingebucht für 220 Euro. Alles, was noch oben drauf kommt, wird auf diesen bargeldlosen Chip gebucht und am Ende des Aufenthalts abgerechnet. So, erster Eindruck. Das ist echt riesig. An die Luft muss man sich erst mal gewöhnen, wie ich finde. Das wirkt so ein bisschen für mich, muss ich sagen, wie auf einem Kreuzfahrtschiff irgendwie. So ein bisschen. Also das hat natürlich nicht ganz so viel damit zu tun, aber irgendwie, man ist in so einer eigenen Welt auf einmal drin mit ganz vielen Menschen. Also wir sind hier und ich muss hier hoch. Das müsste eigentlich in die Richtung sein. So, hier eigentlich schon recht interessant. Auf den ersten Metern hat man sofort die ersten Stores, wo man Geld ausgeben kann. An jeder Ecke lockt ein neues Angebot. Der Shopping geht weiter. <lacht> kaufen Sie, kaufen Sie jetzt. Doch Daniel lässt sich nicht beirren. Höchstens vom Weg verwirren. 1400 wäre jetzt hier lang. Wo bin ich denn jetzt hier? Hier ist der Ballon, den sieht man da. Ich würde sagen, da hoch. Also sieht man, wie groß das ist, ne? Minigolf kannst du hier ausspielen, 5 Euro pro Person. Hier auch wieder nächstes Angebot. Also jetzt auf den ersten Meter muss man sagen, es wird einem schon einiges hier geboten. Ne? Das wird jetzt alles nicht im Preis mit drin sein, aber das ist auf jeden Fall schon mal erstmal so eine erschlagende Welt am Anfang. Man muss sich darauf einlassen. Auch auf das tropische Klima. Draußen 13,5 Grad, drinnen 28 Grad und 74 Prozent Luftfeuchtigkeit. Da sind wir. So, das erste Gefühl, deutlicher Temperaturunterschied. Klimaanlage hier im Zimmer. Du baust eine Halle, wo du, die du auf 26 Grad hochheizt, baust in die Halle Zimmer rein, die du dann mit einer Klimaanlage wieder auf Normaltemperatur bringst, damit du überhaupt schlafen kannst. Naja, werden wir auch noch mal mit dem Chef hier drüber sprechen, irgendwie, wie das in Zeiten, in grünen Zeiten, wie das äh, überhaupt so verträglich ist, wie man das so machen kann. Badezimmer? Ja. Ja, das ist doch nett. Also ich zahle jetzt für das Zimmer 220 Euro, ist ein Doppelzimmer zur Einzelbelegung. Zu zweit würde man hier 360 Euro für eine Nacht zahlen. Bleiben wir jetzt mal bei meinem Preis. 220 Euro, der Eintritt von 46 Euro ist damit schon drin. Sind wir bei 174 Euro. Nur für das Zimmer. Ja, da muss ich jetzt sagen, so, also wenn man sich ein Hotelzimmer anschaut, für 174 Euro, da kriegt man schon ein bisschen teilweise noch ein bisschen was anderes geboten. Das finde ich erstmal einen Tacken zu teuer. Dafür ist Daniel schnell am beheizten Sandstrand mit Palmen und im 30 Grad warmen Pool. Als Übernachtungsgast darf er hier 24 Stunden schwimmen. Den Gästen stehen zwei tropische Badewelten zur Verfügung. Die Lagune mit Grotte und Wasserfall und die Südsee mit dem Wasserspielplatz Jungle Splash. Mit 27 Metern steht hier Deutschlands höchster Wasserrutschenturm. Top-Geschwindigkeit 74 Stundenkilometer. Für Dschungelgefühle sorgen 50.000 Pflanzen, echte Flamingos und Papageien im Indoor-Regenwald. Fünf Restaurants und mehrere Bars sorgen für das leibliche Wohl. Für die Kleinen gibt es den großen Kinderbereich, für die Großen eine tropische Saunalandschaft. Neben Zimmern wie Daniels gibt es in der Halle auch noch einen Zeltplatz und Lodges. Was sind Übernachtungsgäste bereit, für die künstliche Exotik zu zahlen? Wie ist das denn für dich hier unter der Kuppel? Das ist für mich total beeindruckend. Also wir waren ja letztes Jahr schon mal äh, hier, ich mit meinem Sohn. Äh, wenn ihr Oktoberferien hat, dann, äh, dann machen wir jetzt, äh, jetzt zum zweiten Mal schon immer. Äh, ja. So ein paar Tage also für eine Nacht. 
Ähm, super schön. Einzige Problem, Lautstärke stört uns nicht, bloß, dass es zu warm ist. Aber schlafen kannst du gut? oder? Schlafen eher schlecht. Schlafen ja. ist ein Problem, weil Klimaanlage anmachen haben wir Angst, ähm, dass wir krank werden. Ja. Ähm, Ansonsten ist es, ist, es, ist es einfach zu warm. Es ja, ist wirklich ja. definitiv zu warm. Aber anscheinend ja. muss ja quasi der Ferienpark hier trotzdem noch so viel geben, dass du sagst, ist mir egal, auch wenn ich schlecht schlafe, dann ist super hier. Ja. Äh, was ist das, was der Ferienpark hier, was das für dich so toll macht? Die Größe. Man hat das Gefühl, man ist im Urlaub. Also Tropical Island ist der Hammer. Das ja. ist schon ja. Karibik. Ne? Unter der tropischen Kuppel übernachten ist in Zimmern und Lodges möglich. Direkt am Strand oder in der Hafenstadt, mit oder ohne Bad. Günstiger wird's im Zelt. Toiletten und Waschräume werden hier geteilt. Das stelle ich mir natürlich auch gerade hier interessant vor. Wenn du hier in so einem Zelt schläfst, bei 26 Grad, hier ist nichts mit Klimaanlage. Gucken, ob einer zu Hause ist. So, Hallöchen. Hier wird gerade äh, verstaut alles. Ja. Dürfen wir mal einmal reingucken? Ja, klar. Ja? Ah ja, drei Personen oder ja, zu dritt schlaft ihr hier, ne? Ja, wir sind zu dritt. Was zahlt ihr denn jetzt für die Nacht hier? Also wir haben jetzt äh, inklusive Halbpension mit einer Übernachtung 275 Euro. 275? 275. Okay. Das heißt Halbpension, ihr dürft mittags und abends oder nee, Frühstück und abends essen, ne? Richtig. Und äh, den darauffolgenden Tag die ganze Landschaft benutzen mit, ah, ja. mit Sauna und... Ach, da ist auch dabei, die ist Sauna auch. Dabei, auch. Ja. auch wenn man im Zelt schläft, darf man trotzdem auch in die Sauna. Richtig. Hat man das Privileg, in die Sauna zu gehen. Das ist sehr schön. Super. Ein bisschen Wellness. Ja, schön. Ja. Macht das Spaß, hier drin zu übernachten? Oder? Zelt ist Zelt. Ne? Ja, ja, aber bei dem Wetter und so, oder beziehungsweise bei den, bei den Temperaturen, klappt das gut? Ist oder? angenehm. Ja? Auch für die Kinder. Geht doch. Ja. Ja? Genau. Das Zelten kommt vor allem bei Familien gut an. Auch wenn es nicht ganz so komfortabel ist, doch es geht noch deutlich günstiger. Seid ihr zum ersten Mal hier? Oder? Nee, wir sind so circa sechs Mal im Jahr hier. Sechs Mal im Jahr? Also letztes Jahr waren wir sechs Mal mit Silvester. Ach krass. Was fasziniert euch hier an, der, an diesem Ferienpark? Die Kinder, die Kinder sind glücklich. Ah, okay. Ja, hier wird natürlich viel geboten für die Kleinen. Ne? Genau. Ja, cool. Und äh, was gibt ihr dann so aus, wenn ihr jetzt so oft hier seid? Was gibt man so pro? Also das mit dem Campingplatz in Verbindung ist sehr günstig. Ja. Da hat man pro Erwachsenen ungefähr 30 Euro am Tag. Mit äh, Unterkunft, also mit dem Stellplatz und dem Eintritt. Ach, Stellplatz 30 Euro und Eintritt ist mit drin? Ja, ja, ja genau. Also Eintritt kostet ja schon 46. Ja, ja, das ist Wahnsinn. Ja. Also, das ist irgendwie vom, von der Kooperation ist es irgendwie viel cooler. Krass. Also wir sind dann so, jetzt sind wir fünf Tage da, haben ja. dann pro Kopf 150 Euro. Mindestübernachtung sind zwei Nächte. Okay. Also man muss dann drei Tage hier sein. Ja, okay. Also man ja, kann jetzt gut. nicht sagen, ich möchte Camping-Tagesticket haben, das gibt's halt nicht. Ach, das geht, okay, verstehe. Ja, gut. Da sind die ja schon gewieft, weil man, die wissen ja dann, man zahlt das Geld dann hier an Essen und Trinken. Also das war doch gerade mal ein super Spartipp, den wir rausbekommen haben, oder? Wenn Sie Camper sind, kommen Sie mit Ihrem Wohnmobil oder Wohnwagen vorbei, buchen sich einen Campingplatz für 30 Euro pro Person und da ist das Ticket für 46 Euro schon mit dabei. Wahnsinn, oder? Wie lange macht er jetzt hier Urlaub? Äh, drei Tage sind wir jetzt hier. Zwei, Zwei Nächte. Zwei, Zwei Nächte Tage. und wo seid ihr untergekommen? Im Ferienhaus, um die Ecke. Ah, draußen dann? Ja, genau. Ja. Was zahlt ihr dafür? Wir haben jetzt für... Drei Übernachtungen, äh, 560 Gold bezahlt. Aber wir haben auch zwei Kinder mit, ne? Die sind auch mit dabei. Genau. Okay. Und äh, empfindet ihr das als gerechtfertigt, teuer oder wie, wie, wie seht ihr das? Nö, also ich finde es eigentlich super. Der Preis ist voll okay. Wer also außerhalb der Halle wohnt, spart einiges. Die reguläre Übernachtung im Wohnmobil kostet inklusive Eintritt pro Person ab 35,90 Euro. Und was zahlen Besucher in den 248 Ferienhäusern der angrenzenden Ferienparksiedlung? Daniel ist in der für 20 Millionen Euro neu gebauten Anlage unterwegs, die im Sommer 2020 mitten in der Corona-Krise entstand. So, ich bin jetzt mal raus aus der Halle und habe mir hier einen Schlüssel geben lassen. Ich wollte mir mal hier die anderen Unterkunftsmöglichkeiten anschauen. Das ist unweit der Kuppel, wenn man mal darüber schaut. Man hat hier viele verschiedene Bungalows, braucht zu Fuß ungefähr 15 Minuten maximal vom, von der Kuppel bis quasi jetzt hier hin. Und ich bin gerade, ich habe nachgefragt, was es jetzt kostet. Ich bin etwas überrascht, muss ich ehrlicherweise sagen. Warum, erzähle ich Ihnen gleich. Wir gucken uns das Ganze jetzt erstmal an, weil preisleistungsmäßig kann halt auf einmal eine ganz andere Nummer sein. So, 40,51, das müsste er sein. Hier draußen mit Terrasse. Jo. 
Dieses Ferienhaus bietet neben dem Wohnzimmer eine Küchenzeile, zwei Schlafzimmer und ein Bad plus Extratoilette. Ich habe mir sagen lassen, diese Unterkunft kostet zum jetzigen Zeitpunkt, muss man gerade sagen, zwei Nächte, mindestens Aufenthalt, 200 Euro für vier Personen. Ich zahle 220 Euro in meinem Zimmer drüben. In der Doppelbelegung hätte ich 360 Euro gezahlt mit Frühstück. Hier sind wir bei 200 Euro für zwei Nächte mit vier Personen. Allerdings ohne Frühstück, muss man dazu sagen. Aber der Ticketpreis ist auch mit drin. Das heißt, ich kann auch hier rüber gehen und habe vier Personen, die das, dieses Eintrittsticket dabei haben. Und ich kann so gesehen den Dom drei Tage lang nutzen. Anreisetag, erste Übernachtung, zweite Übernachtung und also dann auch am Abreisetag. Also... Für mich stellt sich gerade die Frage, warum soll ich da, da drin überhaupt noch buchen? Also das ist ein guter Tipp hier. Der Ferienpark bietet für die warmen Jahreszeiten auch Zelttipis oder Lodgezelte an. Teilweise mit eigenem Bad. Ob drinnen oder draußen, es lohnt sich aber immer nach Spezialangeboten zu gucken. Wer etwa sechs Wochen vorher bucht, bekommt bis zu 10% Rabatt, außer an Feiertagen und in den Schulferien. Und was kosten Essen und Trinken im Tropical Island? Fünf verschiedene Restaurants von à la carte über Buffet bis zum eigenen Kinderrestaurant bieten asiatisch bis mediterrane Küche und Fastfood-Klassiker. So, jetzt wollen wir mal kurz was essen. Ne? Daniel macht den Preischeck im Palm Beach Restaurant. Schnitzel Wiener Art 16,90 Euro. T-Bone Steak 25,90 Euro. Flammkuchen mit Lachs 12,90 Euro. Elmar Flammkuchen. Herzlichen Dank. Guten Appetit. Der Lachs hier aus den eigenen Gewässern, oder? So sieht aus. Ja, aus den ja. Gewässern. <lacht> Danke. Ja, das ging ruckzuck, muss man wirklich sagen. Also. Bezahlt wird per Chip-Armband. Mittagessen plus Getränke kosten Daniel 19,80 Euro. Doch es geht auch günstiger. Und wie verpflegt ihr euch? Ich sehe da, ihr habt da ein bisschen was an Trinken so dabei. Haben wir jetzt mal nicht so ganz genau drauf gefilmt, ne, weil ich habe gehört, <lacht> das darf man nicht unbedingt. Aber geht ihr dann hier auch essen? Oder, ähm nee, nur Kleinigkeiten, so wie Eis oder Joghurt. Ne? Aber sonst verpflegen wir uns äh, selbst. Ja. Ist es zu teuer hier oder, oder ist es. Ja, es geht auch, aber äh, da sind wir doch oft sehr geizig. Ne? Geht ihr dann zum Mittagessen wieder ins Ferienhaus und kommt dann wieder oder wie macht ihr das? Nee, also wir sind da zeitlos, ne? wie die Kinder Hunger haben. Ja. Oder auch nicht. Also wir gehen einmal raus zum, Groß zum Mittagessen und, oder nachmittags. Und abends sind wir bis elf oder so hier, weil abends so schön hier ist. Ne? Ja. Und das alles so beleuchtet ist. Ja, schön. Was Süßes hier, eine Zusatzattraktion da. Wissen die Besucher, wie viel sie insgesamt extra zahlen? Wie viel kommt am Ende noch mal oben drauf? Ungefähr. 500 vielleicht. 500 noch mal. Mhm. Also für fünf Tage. Tage, ja. Ja, ja. ja, aber da ist schon noch, ne? Also man gibt schon an der einen oder anderen Stelle dann ja. auch noch mal was aus. Die Kinder ne? essen gerne mal ein Eis. Eis. Ja. Da oder diese Chips, da Autofahren, das muss ja alles gemacht werden. Vier Minuten Kart fahren, ein Euro. Drei Minuten Piratenschiff lenken, ein Euro. Vier Minuten Air Hockey, ein Euro zwanzig. Eine Runde Minigolf. 5 Euro. Da kommt schnell einiges zusammen. Wie schnell läppert sich denn in so einem Ferienpark, wie schnell läppern sich da die Zusatzkosten? Dass man so wie, ja, sollen wir mal auschecken? Oder ja, was? Sollen, wir mal, sollen wir mal gucken? Können wir mal ich glaube, es ist schon dreistellig. Ja, das wäre top. Können wir mal echt gucken zusammen? Ja, kurz? können wir. Denn durch das Bezahlen mit Chip kann man die Kosten schnell aus den Augen verlieren. Was hat sich wohl bei der vierköpfigen Familie mit vier Chips alles summiert? Um die 90 Euro habt ihr jetzt ja. extra. Aber das heißt, ein Tag 165 Euro plus die 100, 265 Euro. Das heißt, genau. im Familien- oder Ferienpark, der geht auch mal ganz schnell. Du, ich Geld, war total oder? froh, dass der Parkplatz kostenfrei war. Ja, ja. <lacht> Man freut sich über die kleinen Dinge am Ende. So ne? ist es. Ja. Genau. <lacht> Neben den Zusatzattraktionen für die Kleinen gibt es auch für Erwachsene noch extra Angebote. Zum Beispiel im Außenbereich Amazonia. Auf 35.000 Quadratmeter Gesamtfläche können die Gäste in zwei Pools bei 31 Grad Wassertemperatur planschen oder sich im 250 Meter langen Strömungskanal treiben lassen. Jetzt haben wir hier den Außenbereich. Ist alles noch im Preis mit drin. Also ich musste jetzt noch nirgendwo irgendwo mein Bändchen vorzeigen. Hier könnt ihr mich auch frei bewegen. Rutsche, zwei Becken. Da hinten Surfclub, da wollte ich jetzt mal gucken, was man da machen kann. Wahrscheinlich surfen, Daniel. 
Auf einer künstlichen Welle können Anfänger hier Surfen üben und Profis Wellen reiten. Für 12,50 Euro pro halbe Stunde gibt es Surfbrett, Neoprenanzug und Hilfe vom Trainer. Daniel will es wagen. Hier ist heitere Stimmung, ja? Ja. Dann wartet mal, bis ich das mache. Okay. So. Müssen wir dann auch jubeln? Ja, gerne. Immer applaudieren. Was fasziniert euch denn an dieser Art von Ferienpark? Ich meine, das ist ja ein besonderer Ferienpark eigentlich, ne? Was ist so das Faszinierende? Für jeden was dabei und als Elternteil mal eigennützig die Kinder spielen. Wir haben mal Zeit für uns. Kommt man am Ende, weil das ja so schön einfach ist, kommt man am Ende mit mehr Geld raus, als man, am, als man vielleicht am Anfang mal dachte oder geplant hat? Erzähl mal. Ja, okay, ich bin mal Ja, erzähl mal. Äh, erster Tag. War das Armband leer? Schön, dass wir das noch mal klären konnten, bevor ich jetzt wieder das Genick breche. Denn ganz so einfach, wie es aussieht, ist es wohl nicht. Ist spaßig. Ja? Ja, man schluckt schön viel Wasser. Ja. Also ja. Wasser ist im Preis inklusive, ja? Ja, sozusagen. Es geht aber auch ganz elegant. Schon ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. So, ab in die Fluten und immer schön Haltung bewahren. Also, Baby, das macht schon Spaß, aber mega anstrengend. Komm mal anstrengend. Sah gut aus, oder? Ob der Spaß sich für den Park rechnet, will Daniel von Wellness und Spa-Manager Bernd Schleif wissen. Wie viele Tickets verkauft ihr hier von im Jahr? Ich meine, das ist ja eine extra Attraktion, die ist jetzt im Preis nicht mit drin. Genau. Also pro Saison. Wir starten hier im, im Osterzeitraum, also Mitte April meistens, bis jetzt. Jetzt läuft die Saison aus. Gut 3000 Tickets. Um die 3000. Um die 3000. Ja. Also kann man am Ende des Jahres sagen, nochmal so 37.500 Euro hat man damit in der Kasse. Genau. <lacht> Wie viel habt ihr im Jahr an Eintrittstickets, die hier die Leute, die hier reinkommen? Ja, wir haben über 1, äh, eine Million Gäste, also 1,2 Millionen ungefähr. Boah. Ja, wenn man das ins Verhältnis setzt, das sind jetzt nicht äh, riesen viele. Ja. Wir haben auch nur bestimmte Slots, die wir anbieten ja. können. Und maximal sechs Personen pro halbe Stunde. Ja. Also viel mehr geht dann auch nicht. Okay. Ja. Ja, ja, okay. Also die Zeit reglementiert euch quasi Richtig, so. Ja. Okay, alles klar. Wieder drinnen will Daniel mit der nächsten Attraktion abheben. Die Ballonfahrt kostet 39 Euro für eine Person. Jeder weitere Erwachsene zahlt 5 Euro. Kinder 2,50 Euro. Ein Mitarbeiter zieht den Ballon an einem Seil für 15 Minuten durch die Halle. In 15 Metern Höhe gibt's die Badelandschaft aus der Vogelperspektive. Also um das Ganze mal von oben so zu sehen, das ist ein Erlebnis. Aber 39 Euro ist auch nicht wenig Geld. Muss man nicht zwingend noch mal machen. Ja, vielen Dank. Die vielen Attraktionen sind an einem Tag kaum zu schaffen. Aber der ist im Tropical Island besonders lang. So, 0 Euro. Jetzt geht's los. Als Tagesgast kann man von 6 Uhr morgens bis 1 Uhr nachts bleiben. Und als Übernachtungsgast gibt's Badespaß rund um die Uhr. Moin. Also ich sag mal so, die Nacht war durchwachsen. Klimaanlage habe ich irgendwann mal ausgemacht, weil ich die Sorge hatte, irgendwie, äh, ja, ich sag mal, über Nacht dann hier krank zu werden, wenn ich die ganze Zeit laufen lasse. Und ich bin froh, dass ich die dabei hatte. Ohrstöpsel, weil es ist tatsächlich echt laut hier abends. Ne? Irgendwas, also es sind Geräte, die weiterhin brummen, die Halle, die belüftet wird oder so. Also wenn Sie übernachten, das ist der Tipp, nehmen Sie die auf jeden Fall mit. Die lagen nicht auf dem Zimmer. Ich war glücklich, dass ich die eingesteckt hatte. Der Energieaufwand, der das ganze Jahr über für tropisches Klima sorgt, ist seit der Eröffnung 2004 umstritten. Der Umbau der ursprünglich für den Bau von Luftschiffen errichteten Halle zur Badelandschaft soll fast 90 Millionen Euro gekostet haben. Was sagt Marketingdirektor Kim Schäfer zur Ökobilanz von Tropical Island? 
Als ich bei euch eingecheckt habe und zum ersten Mal in mein Zimmer gekommen bin, da hatte ich das Gefühl von, ich komme in eine Halle rein, die auf 28 Grad hochgeheizt wird. In meinem Zimmer hängt aber wieder eine Klimaanlage, um mein Zimmer wieder runter zu heizen. Die Frage drängt sich natürlich auch, auch in Zeiten von Nachhaltigkeit und dem grünen Gedanken. Wie lässt sich quasi dieses Konstrukt rechtfertigen in einer Zeit, in der wir ja gerade auch leben? Also auf den ersten Blick mag das so erscheinen, oh Gottes Willen, ich habe hier eine riesen Halle mit einem riesen Luftvolumen. Das entsprechend aufzuheizen, das kostet doch abersinnige Millionen. Dem ist nicht so. Wir haben ein sehr ausgeklügeltes Prinzip, wie hier innen drin geheizt wird. Wir haben zudem mal einen CO2-Footprint genommen von unserem Haus. Und den verglichen mal, wie sieht das aus, wenn du hierher kommst für ein oder zwei oder drei Tage? Oder wenn ich mich für einen Kurzurlaub in Flieger setze und nach Mallorca oder Ibiza fliege? Sobald das Flugzeug Gut, klar. ins Spiel kommt, ja. äh, sind wir im Haus hoch überlegen. Aber würdest du dann schlussendlich sagen, du kannst hier mit einem richtig guten, grünen, gewissen Urlaub machen? Jetzt schon? Ich kann hier mit einem guten, gewissen Urlaub machen, ja. Grünen Gewissen? Mit einem guten, grünen Gewissen. Zahlen zur Energiebilanz gibt Tropical Island nicht raus. Kritiker bemängeln, dass viele Gäste auch extra mit dem Auto oder Flugzeug aus dem benachbarten Polen und Tschechien anreisen. Drumherum sieht man ja auch, da sind Restaurants gebaut worden, man hat Zusatzangebote für Kinder, die teilweise natürlich auch extra bezahlt werden müssen. Wie wichtig sind denn zu dem Tagesticketpreis oder auch zu den Übernachtungspreis diese Einnahmen auch noch für euch? Jetzt muss ich mal eins korrigieren. Also die teilweise extra bezahlt werden müssen, ist grundsätzlich nicht so. Die Rutschen sind frei. Mhm. Was ist denn mit den Autos, wenn ich die Kinder ins Auto setze? Das sind andere Punkte, das sind Kleinigkeiten, die man aber auch macht, um die Nachfrage zu regeln. Mhm. Diese Einnahmen sind aber auch gering. Es kosten Euro, glaube ich, oder mhm. Euro 20 mittlerweile. Einnahmen aus F&B-Bereich, also aus den Restaurationen, es macht schon einen großen Teil aus. Das sind mhm. roundabout 20, 15, 20 Prozent unserer Einnahmen. Ja. Klar braucht man das in der Summe auch, damit sich das Ganze hier rechnet. Ja, okay. Aber ich sag mal, die Welle, die habe ich ja auch noch mal extra bezahlen müssen. Geht es auch so ein bisschen dahin, dass man auch gucken muss, ja, wir müssen auch links und rechts ein bisschen was extra verdienen und äh, irgendwie, ja, um den, um den Umsatz dahingehend steigern zu können, oder? Wir sind ein wirtschaftlich getriebenes Unternehmen, also wir wären blöd, wenn wir das nicht machen. Tatsächlich wird rund ein Drittel des Umsatzes mit Merchandising, Essen und Trinken gemacht. Gut zwei Drittel bringen Übernachtungs- und Eintrittsgelder. 546 festangestellte Mitarbeiter erwirtschaften im Tropical Island einen Jahresumsatz von 70 Millionen Euro. Zeit für Daniels Endabrechnung. Was kommt zur Übernachtung inklusive Eintritt noch obendrauf? Da haben wir 118,70 Euro noch mal extra. Boah, das ist schon nicht ohne. Ne? Ich bin jetzt anderthalb Tage ungefähr hier, also knapp zwei, sagen wir mal. Zweimal Mittagessen, einmal Abendessen, Cocktail war dabei, eine Ballonfahrt, bisschen Getränke hier und da. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin nicht alleine hier, sondern mit der vierköpfigen Familie. Also da muss man schon am Ende sagen, das ist kein günstiges Vergnügen hier. Vom exotischen Badespaß bis zum Natururlaub mit Kinderanimation. Ja. <lacht> Für ihr Geld bekommen Ferienparkurlauber jede Menge geboten. Das kommt besonders bei Familien gut an, die sich um Freizeitprogramm und Essen keine Gedanken machen müssen. Weil wir sonst verdient haben. Ja, genau so sehe ich das nämlich auch. Das Rundum-Sorglos-Paket lassen sich die Parks gut bezahlen. Doch die meisten Gäste greifen gern tief in die Tasche, damit die ganze Familie glücklich ist. Die Kinder essen gerne mal ein Eis. Ja. Oder dieses Chips da Auto fahren, das muss ja alles gemacht werden. Wer sparen will, kommt am besten in der Nebensaison und verpflegt sich selbst. Ich habe festgestellt, Ferienparks sind ein super Konzept für den Familienurlaub, weil sie eben das Rundum-Sorglos-Paket bieten. Dieses kann aber auch recht schnell teuer werden, vor allem dann, wenn wir uns nicht selbst verpflegen, da die Betreiber sich dann unsere Bequemlichkeit sehr gut bezahlen lassen. Letztendlich kann ich den Reiz dieser Urlaubsform aber sehr gut nachvollziehen, denn, wie heißt es so schön, sind unsere Kinder glücklich, sind doch auch wir Eltern glücklich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Welches Reiseziel würden Sie gerne mal in unserem Kanal sehen? Schreiben Sie das einfach mal in die Kommentare. Und damit Sie kein Video verpassen, abonnieren Sie unseren YouTube-Channel und aktivieren Sie die Glocke. Dann bekommen Sie nämlich immer eine Nachricht, wenn wir ein neues Video gepostet haben. Vielen Dank fürs Zuschauen.